，梁帝。恭喜梁帝恢复梁帝之位。锦儿，我要去见太子殿下。殿下，瑟瑟终于见到您了。如今一切都苦尽甘来，再也不会有人把我们分开了。这段时间。苦了你了，殿下，此番经历生死，瑟瑟每日都寝食难安。从今以后，瑟瑟要与殿下生死相依，寸步都不离开殿下。太子殿下、啊，我来看看阿杜。臣，这是父皇赏赐的灵芝，对调养内伤有奇效。你是因为我才受了这么重的内伤，说起来，是我欠了你半条命。他，阿杜说：“谢谢你，看来阿杜已经原谅我了。那你呢？”今天赵良帝解除幽禁，你去看过他了吗？你受伤的这段日子，他很担心你。现在在说我们的事，你不要总扯到别人身上。因为你遇刺的事儿，洛西和裴昭的婚期都推迟了。现在中宫无主，太奶奶想让我帮惠妃娘娘一起来操办他们的婚事。差点忘了，我还要去太奶奶那里。我昏迷的时候，你在我耳边说的每一句话，我都听得清清楚楚。怎么现在我好了，你又要把我推开？你到底在逃避什么？嗯、李承言，我们是被绑在一起的人。你现在之所以觉得我好，是因为我们在一起经历了很多不寻常的事情，就像我们同时过一座吊桥，手会牵在一起，心跳会加速，但这不是真正的爱情。我虽然是李朝的太子妃，也是你的正妻，但你心里最爱的不是我。你是太子，将来可以三宫六院，但我只想要独一无二的爱情，你给不了我
，拜见太皇太后，见过惠妃，言绝于。嗯，早上前来。嗯，把那件金步摇给我拿过来。赵良娣，接着，谢太皇太后。等等，孩子，你受委屈了。思思不哭。嗯，接着吧。谢太奶奶。你们二位听好了，今后啊，你们要互相的扶持，为太子多多的分忧，让太子呢用心理朝政，更加勤勉才是。是，太奶奶，就坐吧。惠妃啊，夏月初九就是洛西的大婚了。哎，如今呢、啊，宫中无主啊，那就由你来暂时操办吧。是，太皇太后。嗯，太子妃啊，如今你是东宫之主，跟洛西又交好。你应该很好的协助惠妃把这件婚事办好，不必铺张，但是要办得热热闹闹的。是太奶奶。